Hospital de Garcia de Horta, podemos dizer que foi um dos hospitais a nível nacional pioneiro na sua visão relativamente aos projetos de qualidade e acreditação. Porque finalmente, ao fim destes quase 10 anos de percurso, os seus profissionais e o hospital viu reconhecido, portanto, o seu trabalho, o seu envolvimento neste processo. O serviço é composto por cinco laboratórios, que são os laboratórios de imunologia, de hematologia, de bioquímica, de microbiologia e tem um laboratório de apoio à urgência. A missão é prestar à comunidade que recorre ao hospital os exames complementares de diagnóstico analítico com garantia de fiabilidade e qualidade. Há uma normalização de procedimentos internos com obrigatoriedade de registro das alterações e conhecimento escrito das normas. Há uma melhoria das instalações, principalmente na zona das colheitas. Há uma reorganização do espaço laboratorial com a otimização dos fluxos de trabalho e individualização do que é espaço público e do que é espaço de trabalho. E permitiu a implementação de um projeto inovador nos hospitais públicos de uma solução integrada de equipamentos de última geração O serviço de medicina transfusional, muitas vezes conhecido como serviço de sangue, tem conseguido manter o nível da dádiva de sangue, garantindo a autonomia da produção em cerca de 80% de unidades de eritrócitos e 100% em unidades de plaquetas. O serviço teve desde sempre uma grande preocupação com a qualidade, sendo o seu objetivo principal, melhoria contínua da qualidade, na prestação dos serviços ao cliente. O sistema de gestão da qualidade do Serviço de Medicina Transfusional tem-se atualizado conforme as atualizações de norma, mantém a sua certificação atualmente e o grande, grande ganho foi que veio permitir a melhoria contínua da qualidade no controle dos processos do serviço e também a medição e monitorização dos resultados. O Serviço de Anatomia Patológica tem como principal missão a realização de diagnósticos anatomopatológicos nas áreas de autópsia, histologia e citologia. Há vários anos que o serviço tem demonstrado uma especial atenção nos processos de melhoria contínua da qualidade, desenvolvendo e participando em diversos esquemas de controle de qualidade internos e externos. O bloco operatório é constituído por oito salas de operações, duas unidades de cuidados pós-anestésicos e diversas áreas de apoio que suportam a atividade normal do bloco operatório. Uma das salas é afeta 24 horas por dia durante todos os dias do ano à atividade cirúrgica de urgência. As outras sete salas são afetas às especialidades cirúrgicas, das 11 especialidades cirúrgicas que utilizam o bloco operatório. Este bloco existe há mais de 20 anos, que foi sempre uma preocupação a garantia da qualidade dos serviços prestados aos doentes, por outro lado também garantir qualidade para a própria prestação dos serviços pelos profissionais. Embora a certificação seja de facto o culminar da atividade ao longo destes 20 anos, ela serviu essencialmente para nos ajudar a criar uma metodologia na monitorização constante e diária desses cuidados prestados. Nós temos uma visão humanista do que, é, do que são os cuidados, os cuidados perioperatórios e preocupamos-nos muito com a vertente de proximidade com o doente, razão pela qual investimos muito no acompanhamento pré, intra e pós-operatório. O serviço de esterilização é onde existe, portanto, mais fácil acesso aos serviços utilizadores com urgência, nomeadamente o bloco operatório, o bloco de partos, a UCI, a urgência pediátrica e a urgência geral. Engloba três zonas que estão fisicamente distintas, como a zona de lavagem e descontaminação, de inspeção e empacotamento e de esterilização. Portanto, as mais-valias são, no fundo, a imagem do serviço, a credibilidade, quer interna, quer externa, uma maior responsabilidade, portanto, a nível de experiência e de formação. 
o que melhorou após a certificação e a acreditação. No fundo foi a gestão da qualidade, através da difusão e implementação de práticas, boas práticas que foram desenvolvidas e melhoradas, e isto continua a ser melhoradas sempre. O Serviço de Gestão Logística do Hospital Garcia Dorta é um serviço de apoio aos diferentes clientes do, do hospital e tem como missão essencial a disponibilização de bens e serviços no tempo oportuno, na quantidade e na qualidade desejada para o normal funcionamento da instituição. A grande diferença na melhoria do serviço após a certificação foi na utilização de procedimentos normalizados. Para as mesmas situações, temos exatamente os processos definidos, como é que havemos de agir, sempre de forma constante, o que traduziu-se em grande ganho na, na normalização dos procedimentos realizados por este serviço. O hospital uh, vai dar continuidade a mais serviços uh, nestes projetos de certificação e é com base deste, uh, neste grande objetivo uh, e interesse quer dos serviços, quer do, uh, do Conselho, que vamos continuar neste percurso da qualidade no hospital, ou seja, com o processo de acreditações a nível global dos vários serviços do hospital, uh, da sua organização no seu todo, mas também integrando cada vez uh, mais serviços em projetos de certificação da qualidade.